ասում են այսօր թերթեր չեն կարդում, երկար բարակ հոդվածներ նույնպես։ Ես հրավիրել եմ բելգիայից իմ կոլեգային, նա երի տաս արդ է, Եոհանես դեկարտին, որը ավանդական, սովորական թերթերի համար է գրում, հոդվածներ է գրում, շատ խորն է գրում, մենք այս կանի որը Հայաստանով մեկ շրջում էինք, նաց անութանում էր իրավիճակի հետ, արցախյան այսպես ողբերկությունից հետո, եվ առաջա Կանի որ մենք շպվում էինք միասին ռուսերենով, այն էլ ոչ այդ կան լավ ռուսերենով, որով հետև նա լավ ռուսերեն չի գիտեր, ես իր ուրեն վլոմանդերը, նիդերլանդերենը լավ չի գիտեի, թե պետ յոտ լեզվի է տիրապետում, � Մարին, ով գիտե է դուս դրս է, Մարին պրովեսյոնալ արդեն է թարումով թարգմանում է, այնպես որ շատ երկար չէ զրույցը, բայց շատ կար է որ է, կուզենա է որ նաև լրագրությունը ուսանող, սովորող ները դիտեին և տեսնեին, թե աշխարում ինչպիսի վիճակ է տպագ իր մամուլի հետ և ընդհանապես հենց թերթային, ռեպորտաժային ոջը ինչպես է մատուցվում բելգյայի թերթերում, ամսագրերում։ Եվ հետաքրքիրը այն է, որ հիմա իրենք աշխատում են Եոհանեսը մի լուսանը կարջի հետ, էմիլի վանդեն աբել ազգաննով, այդ ուրեմ դժվար ազգանն է հիշել եմ, իրա մասին էլ մի փոքր հարցազրույց կլինի, բայց արդեն մյուս հաղորդաշարին, ունի կալությունը նա է, որ ինքը միայն ժապավենով ուրեմը, լուսանը կարջությունը ծյամպես բաղվում և թե ժանկյուններում են եղել այս վերջին շրջանում ուգրայինայում, ես կարթացի հոտվածը դասական լրագրության, ինչպես ասում են գեղարվեստական լրագրության վաղուց որ հրավիր եմ հենց իրենց։ Նրանք հել չմերժեցին, թե պետ ասացին, որ իրանք մեդյական տենց մարդիկ չեն, այսինքն դժվար է հայկական իրականության մեջ հասկանալ, որ տեղ, որ ամեն մեկը ուզում է իրենց ծուցադր հետևից վազելով, հարցեր տալով, այսպես կոչված սկանդալային նորություններ հավակագրելով, բայց լրագրությունը այդպիս ինչ է, և մնացածը առաջարկում եմ, որպիսի երկար բարակ ձեզ չպատմ եմ, դուք դիտեք, և ովոր չի ճանաչում ինձ ես նարնեք իրակոսյան եմ լրագրող, սա դուք նայում եք իմ յութուբյան ալիքը, որտեղ այս հաղորդաշարը ես պատերազմից առաջ է իսկս է մերնող դասական լրագրության հետ կապված որոշակի դիտարկումների համար կամ գուծ է նոր սեր ունդը, որ պետ կակա լրագրության մեջ, ինչ-որ եթե կուզեք դա սեր տալու համար, բայց դա դա սեր տալ է չի, իհարկե մենք այստեղ ուրեմ չենք դա սավանդում, այլ սեպական փորձով ենք կիսվում։ Եվ հաղորդաշարին ներկա են եղ է տարբեր իմ կործ ընկերներ, ես էլ եմ հրավ մասին իմանալ, թե պետ զուգահերներ կարել է անցկացնել, որով հետև բելկյան նաև իր տարածքային չապերով շատ նման է Հայաստանին և մի տարբերության, որ մենք շատ ավելի կիչ ենք, կանց տե իրենք են և տնտեսական զարգացման պեն առավել ինչը, որ կարող է մենք ծանկություն բարևենք Եոհանեսին, որին մենք հովանես հովիկ անվանեցինք և 
այդ հետաքրքիր երիտասարդի աշխատանքի հետ ծանութանանք։ Եոհանես բարև, բարև, պատրաստես մի քանի հարց թերթային ուրեմը լուրակրության մասին պատասխանել։ Are you ready to answer some questions about printed press? Of course. Կան տարև որ աշխատում ես, How many years have you been working as a journalist? Um, eight. Ուղտարի, ունդը տարվա մեջ, ես կարթացի տասնվեց թվականիքո հոտվածները։ Եվ այս վերջին տարների ուգրայնայ մասին, տասնվեց թվականին դու գրել է իր երևի բելգյայի պաղստականների ճանվարի մասին, շատ հետաքրքիր է դրան դու ոնց ես եկել, որ հենց այդ ձև պետք ագրես։ So I read some things that you wrote in 2016, some articles about Ukraine and I also, I read some of them about Ukraine and in 2016 I read what you wrote about immigrants camp. Yes. Yes. And I really liked your approach on how you did that, how you wrote it. So how you understood the style of writing, which style of writing you should choose? Um, for me, journalism uh, is, I mean, there's different kinds of journalism, but the journalism I want to do is let people feel what's behind politics. Yeah. I want to take the readers on a trip uh, that uh, makes it possible for them to empathize with people that are different from themselves and by doing so I hope to contribute to a world where people understand each other better. <laughs> Եվ ես ուսում եմ, որ դրանով կոգնեմ, որ աշխարում մարդիկ սկսեմ երավիլով հասկանալ։ Իսկ թեմաները, որոնք ընտրում ա իրանց մենակ կոնվլիկտների և պախստականների մասինա, իրան հետաքրքրում։ Um, oh, I'm very often interested in um, taboos in Belgian society. Um, like the moment there was uh, Islamophobia in Belgium started increasing, I decided to learn about Islam and about uh, and, and to learn Arabic. The moment uh, Russophobia started increasing because of the Ukraine war, I decided to learn Russian. So. Uh, I have this feeling that uh, people judge very fast and it's important to always bring new ones. Like the prohibited fruit is sweet? I, I don't do it because of that. Mm -hmm. I don't do it because it's sweet. I just do it because I, I get frustrated by, by people following their first instinct because that's often how news works. Like they, they hear uh, uh, one headline, breaking news. Um, uh, Hamas uh, uh, does a horrible act in Israel and directly that's where people stop reading and they feel like a hatred towards mm -hmm. or fear for Muslims for example mm -hmm. well you should really always give a bigger context uh, to yeah to what's happening um, and that's what I want to do yeah. okay. uh, տաբու ասնով ինք նկատի ունի տաբու բելգիական հասերկության համար, որինակի համար մի շրջան կար և բելգիայում իսվամավովյան տարածվեց, ժամնակ ինք սկսեց սովորել էլ առաբերեն ու սկսեց ուսունասիել իսլամա, իրանց գրոնը, ու դրա մասին գրել, այնու հետեր եվ որ ռուսավովյան սկսվեց, ինք սկսեց սովորել ռուսերեն, հետարգրել ռուսներով և գրել դրա մասին։ Ես իրեն հարցեցի արցոք նրա համար, որ արգիված պտողը կաղցրա, ինք հասես դրա համար, չէ այլ նրա համար, որով հետև սովորաբար նմանատեք դերքերում, երբ որ տեծ ժավիճակ ալինում, ինչ որ մի խավի կամ մի ազգի վերաբերյալ 
Իսկինքը ուզումա ընդհանուր կոնտեքստ տա եւ իրողությունը բացատրի մարդկանց։ So for example, uh, now in uh, in Armenia, uh, I'm still thinking about the article I want to write, but um, I think the angle will be or one of the reasons why I want to write about Armenia is that uh, in Europe we look from a very Russia phobic lens towards Armenia and I, I want to bring a more nuanced article on what Russia actually can mean for Armenia um, um, and just yeah try to tell the facts not not from this phobia not from this fear because many people write or think from fear and then you really have a wrong picture of what's really going on and it's a biased picture uh, yeah uh, հիմա շատ էր հենց ռուսաֆոբիայի մասն են ընդտածում ես ուզում եմ ցույց տալ մարդկանց թե իրականում հայաստանի համար ինչ է ռուսաստանը ինչ է այնպես ներկայացնում ռուսաստանը հայաստանի համար ես ուզում եմ որ մարդիկ կողմնակալ չլինեն եւ ինֆորմացիան ստանան ճիշտ իմ հարցիս արդեն ինքը պատասխանեց մի առումով որովհետեւ այսօր աշխարը բետ բրիկինգ նյուս հոտ նյուս բանի հետևից է ընկնում եւ մոռանում է տարբեր թեմաներից օրինակ հիմա միայն գազայի մասին են գնում մոռանալով նույնիսկ ուկրաինական թեմատիկա ես կոնկրետ գրելու ոչի մասին է ուզում հարցնել ինչպես է ինքը այդ երիտասար տարիքում կարողանում մատուցել այն մթնոլորտը որը ինքը տեսնում է այնտեղ որտեղ ինքը գնում է իրա համար դժվար չի դետալների հետևից այդ մանրուկների հետևից ընկնել որոնցով ինքը կարողանում է այդ տվյալ իրադարձությունը ներկայացնել պատկերավոր շատ so you you have already answered to part of my question uh, however i was you are right the world is now running after breaking news hot news and now everybody's writing about uh, gaza and palestine and israel forgetting even about ukraine however my question was mostly about the style uh, of your writing uh being so young how do you how did you understand that you can or have to concentrate on the details and dig deep into the atmosphere of your article or of the topic that you are researching miroqe che vor lerif urish mshakuite mech ay enkan knom ye petka anbrni et martik lerif mentalitetov lerif tarbelen ons hayramot et statsvum ham anbrnuma ham kavganuma gerchov matutsi antertsovrin Because often you are in situations where the uh, the way of thinking of the people surrounding you is totally different from how you think. Mm -hmm. uh, how are you able to uh, first of all understand how they think and second of all uh, express that on paper without any bias? Okay. Um I think it's connected to who I'm who I am as a person. I think I'm pretty meditative uh the way i try to be in the world it's by observing a lot uh and um and i really enjoy observing trying to understand my surroundings and then write down not only the facts but the like try to recreate moments and that's also how i write i i, I write scenes and those scenes tell something about the country or the place i am in and how do i try not to be biased i mean we are always biased but i think i try to collect those scenes and try to write them down as objective as possible like uh, uh, in a reportive style and then always look okay i have this scene what what scene can i put next to it that shows that um that um how do you say it um balances out the the bias mm -hmm. you know so if if here for example i am i have been talking to some uh, avid uh, kosharian uh, supporters uh, people ready to take up arms then i go and search for an avid pashinyan supporter something i have seen here in yeah in 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 uh, I, i i go to some bar here in uh, in uh, in yerevan and i try to put them together and then I mean objectivity is a very difficult thing but then I start to think okay but uh 
there's also uh, maybe if you first should, should first translate this and then I continue. Okay. Yeah. Yes. <laughs> Sorry. In course, massive or the da. I'm not even having a good time. I'm not even having a good time. I'm not even having a good time. I was translating. Yeah. I remember the word in Russian. Mm. He was not even remembering. Mm. In Kabul, he spent a good time. Martha, who was very shy, said, "Ma, I'm really sure you're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be I'm trying to remember the second part after you said that you tried to observe. Observe, uh, and then I, I write down scenes. Scenes, thank you. Yeah. Հետո ինքը փորձում է տեսարաններով գրի։ Այսինքն մի տեսարան ներկայացնի, հետո մի ուրիշ տեսարան ներկայացնի։ Ընդհանրապես մեզ այնպես ոչ մեկ կան կողմնակալ չի, բոլորս էլ ինչ որ առումով կողմնակալ են, եւ օբյեկտիվ լինելը շատ բարդ բան է։ Բայց դրա մոտ որպես որպես այդ բալանս պահի, ինքը գնում է օրինակ տեսնում է քոչյանին աջակցող ինչ որ մեկի, ոնց որ ինքը ասես, թու ինքը քոչյանը կանի։ ու հետո գնում է դրանից ու խոսում է ինչ որ թույն փաշենյականի հետ ու այդ երկու տեսարանները համադրում է տեն ցափորցուց տանալ ինքը օբյեկտիվություն and then there is something that you have to take care of then i think the term is um, unbalanced objectivity unbiased unbiased yeah. objectivity unbiased the, or unbalanced the thing we talked about um, oh, I, for, i forgot the real term in english but uh, you can also create a situation in which you want to give each side a voice uh -huh. but by doing so you give actually more credit to voices which are not so important um, and I th you also, so you should also take care of that mm -hmm. can you elaborate with yeah to give an example uh, so uh, for example in the Palestine Israel conflict mm -hmm. they go there um, people um, People will, for example, talk about um, acts of, uh, of, of, of oppression and violence against, uh, against Palestinians. Um, and then... Oh, no, sorry, sorry, another, another example. Yeah, 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 that's, yeah, yeah, that's better. Okay, yeah. so, okay. You can cut. <laughs> uh, for example, um, when you have um, actually in, in the whole world, no, like when 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 you have democratic elections, yes, um, newspapers will want to give a voice to every single party. Mm -hmm. uh, but what if one party only represents zero point five percent of the votes? Yeah, by by giving them as much attention as the party that represents thirty percent of the votes you are giving um, um, really much more attention to something that doesn't deserve as much attention. Okay, I totally understand so, now. Yeah, so this is important with those scene thing, that uh, apart from giving those scenes, you also need the analysis mm -hmm. to then show this is how important this scene is and this is how important this scene is. So you really have to show mm -hmm. the weight of every fact. So you okay. try to show how important each side is, but you are not telling the reader to choose a side. Yeah. I mean, they, yeah, they yeah, 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 yeah. Okay. So, okay, yeah. the the summary could be you you present facts and then you also show how heavy each of those facts are, mm -hmm. and this is how you yeah. then how important and this is how you achieve objectivity. Ինչ որ թեմա է, ու թեմայում կա երկու կողմ, կողմերից մեկի մասն է սկրում, հետո մյուս կողմի մասն է սկրում, բայց որպեսի լինի ամեն ինչ օբյեկտիվ, պետք է ներկայացնես նաև անալիզ այդ երկու կողմերի, թե որ մեկը ինչքանով է կարևոր։ Օրինակը որ ինքը բերեց, ենթադրեն կընտրություն են դեմոկրատական ինչ որ երկրում, այդ ընտրությունների ժամանակ թերթեր պետք է ներկայացնեն բոլոր հուսակցություններին, բայց ենթադրեն հուսակցություններից մեկը կարող հավաքին թամել է զանգող 5 տոկոս։ Ու եթե դու բոլոր կուսակցությունների մասին հավասար գրես, նույնիսկ նա մասին որոշ ժամող 5 տոկոս է կազմում ընդհանրապես։ Այդ դեպքում դա չի լինի հավասարություն, որտեղ ժամող 5 տոկոս կազմող կուսակցություն այդքան կարևոր չի, ինչքան օրինակ 50 տոկոս հավաքող կուսակցությունը։ Ինքը այդ իրենք կարդիոմի, պետքա հավասար ներկայացնես ու նա բացատրես թե որը ինչքան կարևոր է։ Շատ հետաքրքրյան։ This is very interesting. Անցնենք ժանրերի, ինչ ժանրով է ինքը գրում, որ նա կակնարկ, բայց վերիետոններ հիմա մոտայա թերթային նրագրության մեջ, որ նա կմեզ հարցում է նա։ Նա բերգյական ասենք թերթերը, 
իմ ժանրով են պահանջում իրա սիրելի իրա սիրելի ժանրը մասին թողարկվեց what's your favorite Uh, so yeah. to give examples, uh, this Kapka Kasabova, uh, Bulgarian, yeah. Kapka Kasabova. Uh, Bulgar Bulgarian writer, I think. Um, uh, there is who else? Um, uh, the Nobel Prize winner Svetlana Alexievich, mm -hmm. um, David van Rijbroek in Belgium. Like those are people who who are journalists, but uh, who really like uh, who write books actually, and it's uh, and they take you on a trip on a story. Um, and to be honest, I, I feel more like a writer than as a journalist. I, I, I started writing when I was super young, like from six years old, I, I, I was writing. So my big dream was always to become a writer. Uh, but then I, 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 I felt that I also got very interested into politics. So I kind of took politics into my writing and then I found, okay, the, 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 this is what, what can earn me money as a writer is, is, is being a journalist. Yeah, <laughs> that was not clear. Yeah. Inka, I'm going to show Can you please mention the names again? I didn't remember. So there is Svetlana Alexievich, uh, Belarusian uh, writer. There is um, there Kapka Kasabova, Bulgarian writer. There is. Um, that you said. Huh? The third name that you said. There was David van Reybroek, okay. a Belgian okay. writer. Um, there is also like the Polish, uh, what's his name, uh, very famous, uh, um, Kapuczynski, mm -hmm. that kind of writing, I like. As a little so I, I, I have articles of 6,000 words long. It's just very difficult to sell. So I try. Works? Six six thousand yes. words. words. You know, I have very okay. long articles, so yeah, this is what I like. This is the thing. Uh, yeah. That uh, You mean one article? Six thousand yeah. words? Wow. Yeah, yeah. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. 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 Եվ եթե մենք անցանք գումար աշխատելու համար, ապա որն է ավելի ճիշտ ինքը համարում աշխատել արտահաստիկային դրակության մեջ, թե ինչ-որ մի զլմըի հետ կոնտրակտով։ Ինատել վերջին հարցի վերջին Mm -hmm. uh, so the genre in which you are writing is uh, reports, that's yeah. what she says, uh, reportage. Mm -hmm. yeah. 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 Uh, and also, she asked you a question, what are you most, more interested in? Uh, being a freelance journalism or writing for one newspaper, let's say, or a magazine? Uh, Which of these will give you more freedom in journal journalism? Uh, I mean, if I am part of a magazine that allows for my kind of journalism and there is magazines like that in Belgium and in the Netherlands uh, then I have most freedom being part of a newspaper because then I don't have to worry about being paid uh, and for me the financial stress comes very very fast like uh, to have to be a freelancer um, it gives a lot of pressure uh, and the moment I, I, because I have worked also fixed for a newspaper, uh, for such a magazine, it's just the places are very limited. So I could only do a replacement of someone uh, in that newspaper. And that was a, a really nice time to, to, to write because I didn't have stress and I had 
one month to write one article. So, yeah, it was a really nice, uh, nice experience. Uh, uh, yeah, and also like uh, I mean, it's, it's a huge privilege to be able to have so much time. But like now, I'm I'm a freelancer again, and I mean, I don't write articles for money. I really do it just as a passion, and now my. I'm a teacher now. I'm a teacher in in Belgium, and I take my holidays to go together with Emil, you know, to go and do a reportage. Uh, but it's it's actually not possible yet, or not possible for me now to to be a a full time freelance journalist with the genre I am writing. Mm. Yeah. Yeah. <laughs> Freelance journalist, I'm not sure if I'm going to be a journalist, but I'm not sure if I'm going to be a journalist. I'm not sure if I'm going to be a journalist. I'm not sure if I'm going to be a journalist. I'm not sure if I'm going to be a journalist. I'm not sure if I'm going to be what are you teaching? Uh, Dutch, Dutch to uh, oh. immigrants in Belgium. That's It's just uh, your mother tongue. Yes, my mother tongue. Yeah. Social media. What do you think? Is printed press going to be less popular than blogs and social media mm -hmm. right now? Uh, in the future. I mean, it, yeah, it already is. Uh, I mean, uh, uh, the internet really overtook printed media. Uh, but I, if I look at my own news consumption, uh, and I'm sure there's other people like me, there's many people like me, I really go and search for long read journal, uh, journalism and I, I don't even follow short news. Uh, only when there's like something very important that's happening, like what's happening in Gaza now. But otherwise, I. I I, I don't like following fast news because it's just, <laughs> yeah, it, it, the, 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 there is no context and it makes me a little bit depressed. Um, so I prefer like reading printed press or like long reads or, yeah, so I think there will always be a place for it. Yeah. Mm -hmm. uh, yeah. Yes, I am going to say that I am going to say that I am but this is the first time that we have to do this. 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 We have to uh, yes, Hajinkovi ran you to the 
Եստեղ այդ կան շատ հակամարդություններ, մարդիկ ինչպիսին են, մի բանքը գրի դրա մասին։ So, she uh, agrees with you on what you said previously, uh, and she uh, really liked the articles, your articles that mm -hmm. she read, and she wants to ask you, uh, during these 10 days uh, that mm -hmm. you were in Armenia, uh, were you able to understand why there are so many conflicts? Were you able to uh, see Armenia more or less and uh, the people of Armenia? And uh, what do you think about that? And are you going to write about that? So, uh, 10 days is very short, actually. But uh, Emil was here before in Armenia and he really made a good program. That made me... We, we took the best out of the 10 days, I'm sure. I would prefer to stay longer. To be honest, I just don't have time. Uh, but I did see, I think, an important part of Armenia. Of course, not not everything. Um, but uh, I have the feeling that we did see an honest, uh, an on we had this have an honest view of Armenia, which is not only the view that most Euro Europeans see entering through civil society. We actually entered through different paths. Um, and um, so this is something I really want to write about because it's something that people in Europe hardly read about. So I will write about that, uh, about what, what, um, what Armenian farmers think, what uh, Armenian people living at the border think, um, uh, people who have lost their son uh, or daughter in, or son, yeah, in, in, the, in the war. Um, I have a lot of those stories. So yes, uh, I will write about that, uh, I think. I will also write about um, uh, how uh, what happened in Artsakh has changed uh, politics now. Politics? Yeah, what, 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 what does the losing of Artsakh mean for Armenia? What, how has it influenced uh, the political uh, landscape here? Um, yeah, this is what I am still thinking how exactly I was structured my articles, but I think this is this will be the the um, the angle that I will take. Yeah. Uh, Yes, Rahim, uh, sense that's it. For a fact, yes, that's in a man has done, but also for a watch and there's no tourist matter. Yes, uh, Graham Tainchel Cartum, uh, each person that's on has done in a fair manner, Tainchi of Jackie Sahmanin, yes, Carl and Graham, yes, Graham and Martin's Masson of Kekolsarians, uh, Bortinerin, Karas and Chosura Pateras Mijamanak, um, What did you say after uh, parents losing their sons? Uh, but, but, uh, I don't remember. <laughs> Sorry. Uh, that, that, that I didn't enter only through civil society? I, I said that. Yeah. Uh, I don't remember. That's <laughs> How many days of Giti? How many languages do you know? Um, five good, and then two I'm still learning. Mm -hmm. yeah. uh, Giti, yeah. yeah. Which languages? So, uh, Galanski, <laughs> 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 Netherlands, uh, Dutch, uh, French, English, Spanish, Arabic, I know well, and then uh, I speak. I'm learning uh, Turkish and um, and Russian. Mm -hmm. Yeah. Uh, Does it help you in journalism? Yeah, really. And I'm I'm really annoyed to be here and not to speak Armenian or uh, or uh, or Russian well because. Yeah, for me, it's it's the basis to be able to to communicate <laughs> with everyone that I want. Yeah. So, uh, of course, I think it's it's very important. It's very important. Yeah. Uh -huh. 
շատ պետք կան բանը բազայա, որինք կարողանա հանգիս չպվել ու հաղորդակցվել ինչ-որ մարդկանց հետ, իսկ երբ որ ինք Հայաստանում հայրերովսույն չգիտի ադի համար բարդանում։ Բայց Հայաստանում կայն ամբլերանի մ not enough. And if, if, if you communicate in English, you will have a certain uh, part of society. Um, it's um, nah, like not enough. Like you need a translator. Um, or yeah. knowledge of Russian or Armenian. Or knowledge of Russian or Armenian. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Armenian, actually. Actually, when you go to Armenia, you should speak Armenian if you want to re do really good journalism. Thank you. Yeah. <laughs> um, yeah. yeah. Uh, how? The only reason that I came here is because uh, I, my the photographer Emil knows a lot about Armenia and um, yeah it was for me a reason okay I will have a certain entry into the country but mm. if it wouldn't be for Emil I, I would not come to Armenia except if I first learned the language. Mm. Yeah. Yeah. Yes, I mean, how I got some high stamp check gun and change the realism. Emily Massin, make music, how old Malaga Nerka is like. I will speak about Emil in our next program. Okay. Inch Kuzena, Inca, Ira, Tarik, Yekar, Nigir, Kagadir, Lera Grutun, it's a toy in Kagadar, either Tanko Tamp, I think, and Inch Gir Kagadir, Hedaga. Uh, when you get old, uh, would you and stop doing journalism? Would you like to write a book? Yeah, I want to write a book now already. Like, I don't want to wait until my until I'm old. Yeah. Yes, just possible. Which after that, I'm yes, him and Muslim girl. In Chima, what about? Oof. Yankee, Iran says Yankee about your life and your past. No, I'm I'm, I'm not going to write a biography. <laughs> no. Um, <laughs> I mean, but. Fiction books, you mean, or uh, I have different subjects. Yeah. 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 No, she means about traveling. Okay. Um, okay. Okay. When I, I know what you mean. So it's true that uh, when you do, when you're in a country and you uh, you collect uh, interviews, you will only use a little, little, little part. Um, and I do think uh, when I do this long enough. I will go back to all my archives and see what I can, you know, what 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 else I can do with 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 the things I didn't use and maybe to have some kind of overview of history. Uh, yeah, I think. Um, sorry, I'm not answering the question well. <laughs> I didn't think about that. I didn't think about writing a, a book, a non-fiction book. I didn't think about that yet. Mm -hmm. So you were thinking about writing fiction. Yeah, yeah, yeah. Okay. yeah. Um. And yes, Carlton is has got something to be interested in. Got the one egg. Yeah, for Jana Park, we started with the new interview. We started with Mark Kantsitz. How did you choose to talk about the interview? We made it much easier. Can you? The drama is here. We can actually have the dark sides. Can you tell me the drama in the interview? No, it's not the answer. The answer is off. Very off. Ու ավելի ծավալում տեսքով ներկայասնել գրքի մեջ, այն ու ամենայնի վիրակավիս չեմ մտածել ես հարցի մասին, ես ավելի շատ միշտ մտածել եմ հենց գրականություն գրել եմ մասին, այսքն գրական գործ էր։ Կներեք, որ մի քիչ եր� Այդ ոչ ով ինչ, որ մին լան եկ զուբերի է։ 
she asked uh, this question because she saw the tattoo on your hand and she thought it's resembling the little prince. Yeah, it is. And she thought that maybe you would write something uh, similar to the style that Antoine de Saint Exupéry used to write with. Really? That's what she thought. Is that, it so? Uh, uh, he's very poetic, uh, simplistic. Um, <laughs> no, like I really, really like his style. But I think my style is is different. I, I hope I don't know if you know Cortázar, but this is like of the course. kind of Cortázar. yeah. This is the the kind of, of, of yeah. style I like. It's closer to your style, or is the one you like? Uh, it's closer to my style. Yeah. Um, non fiction, uh, fiction, fiction wise. My fiction work yes. is more like Cortázar. Yeah. Uh, Asmaton, uh, the same as you paint in short prose, but not short poetic. My name is Nainiv, I'm a voice of Manchi, I'm a voice of Yesu Rish Vojo and Gulum, and I'm a voice of Manchi, and I'm a voice of Kortasari Vojo and Gulum. Yeah, when I was in Kaderia, I was in Kaderia, I was in Kaderia, I was in Kaderia, I was in Kaderia. As you were a teacher in Belgium, actually I don't know how it's connected to the question, but that's what she said. As your teacher in Belgium, can you please tell me what's uh, your idol in literature and why? Who's your idol? Uh, a writer that writes, uh, she wants to know the name of an author. So, from fiction, uh, which writer do you like most? And she's interested in Dutch uh, writing writers. Dutch, okay. Uh, in general, I'm really into Latin American uh, literature, but from Dutch writers, in fiction? Yes. Uh, oof. Let me think. Uh, yeah. Gerard van het Reven. Gerard Reven. Uh, I like his style. Um, goh. Yeah, it, it, it's really like, in, in, I, I don't read so much Dutch writers, Connie Palman, um, but I don't have a Dutch fiction writer that I look like, wow, this is something mm. I want to write, you know, this is my, my idols are really... Uh, is that Dimitri Rogoste? I mean, yes, I, I read those writers, of course, but they it's not something I feel very connected to. Mm -hmm. uh, you don't relate to what they write. No, yeah, I don't relate uh, to what I write. Uh, there are some some uh, poets that I that I do uh, relate to. Um, yeah, and of course there's, there's good things being written in in, in, in Dutch, but um, yeah. For Latin American writers more. Yeah. Uh, uh, yeah. I was born in Karanashi, but I was born in Holland. 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 I was in Thank you. No, no. As uh, you have to go to get your flight soon. True. Yeah, I have to go to the flight soon. I have to to go to the flight soon. I have to go to the to go to the flight soon. I have to go to uh, thank you. She says thank you, and she also wishes for all of us, I guess, not only to you, that printed pr press doesn't die, and because it's creating history, and yeah. she wants printed press to prosper and become better. Yeah, super. Let's <laughs> 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 Goodbye. Goodbye. <laughs> <laughs>